nhân vật đâm vào thứ gì đó khi đang trượt tuyết đó là ngày 23 tháng 12 năm 2019. Cô đến gặp bạn trai của mình. Cô đã bay 11.626 km từ Amritsar đến Canada. Amritsar là nơi đẹp nhất ở Bắc Ấn Độ. Amritsar là thành phố hội tụ nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên. Câu chuyện của cô ấy bắt đầu với một sự thật và sự thật là thuốc độc. Cha của cô là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Father làm việc xa nhà khi còn nhỏ. Cha đến nhà sau hai, ba tháng một lần. Mẹ cô là hiệu trưởng trường đã nghỉ hưu. Cô trở thành một cô gái lớn với cha mẹ rất ngây thơ và một ngôi làng xinh đẹp. Ngày sau ngày 12, cô đã nhận được món quà mới từ cha mình, vì cô đã đỗ với điểm cao. Đó là điện thoại di động. Cô ấy rất vui về món quà. Nhưng mẹ rất buồn, bởi vì cha đã cho cô ấy di động sau khi bán chiếc xe máy cũ của mình. Cô ấy bắt đầu sử dụng điện thoại di động của mình và một ngày nọ biết đến Instagram. Cô ấy đã mở tài khoản Instagram và bắt đầu có thêm những người bạn mới. Ảnh đại diện của cô ấy rất dễ thương và được rất nhiều chàng trai yêu cầu. Cô ấy đã thêm nhiều người trong số họ. Cô ấy bắt đầu trò chuyện. Một ngày nọ cô nhận được tin nhắn từ một chàng trai thuộc cùng dàn diễn viên. Vì vậy, không sợ hãi, cô bắt đầu nói chuyện với anh ta và trở thành bạn thân. Mỗi đêm, cô bắt đầu nói chuyện với anh ta. 9 giờ tối trừ 11 giờ tối hàng ngày họ nói chuyện. Một ngày gần 23 tháng 4 năm 2019, anh ấy cầu hôn cô ấy và cô ấy nói có. Với thời gian, họ là đôi chim nguyên ương và chàng trai đã mang đến cho cô nhiều hy vọng về cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Anh hứa với cô sẽ cho cô bình yên, hạnh phúc và được yêu thương suốt đời. Cô gái ngây thơ đã tin tất cả. Vì vậy, chàng trai đang sống ở Canada, cô gái muốn đến đó. Cô ấy đã lên kế hoạch khác để đến đó, nhưng rất tiếc đó là kinh phí rất lớn mà người bình thường không thể thu xếp được. Cuối cùng cô ấy nói chuyện với phụ huynh và thông báo rằng cô ấy thích du học Canada. Cha mẹ bị sốc vì lời nói của cô, nhưng họ đã đồng ý ủng hộ cô. Cha làm đơn vay ngân hàng, anh ấy dễ dàng có được nó vì anh ấy đã làm việc cho quân đội. Cuối cùng cô ấy cũng nhận được visa. Ngày bay của cô ấy đã được ấn định. Cô ấy đã đến Canada vào ngày 23 tháng 12 năm 2019. Cô gái đang thực hiện giấc mơ trong chuyến bay. Cô ấy đang nghĩ bạn trai tôi sẽ đến sân bay, anh ấy sẽ mang xe đến đón tôi. Chỉ một ngày trước khi khởi hành, cô ấy đã làm mặt đắt tiền để gây ấn tượng với bạn trai của mình. Cô ấy lấy những tấm vải mới từ trung tâm mua sắm. Bây giờ cô ấy đang bay đến Canada với ước mơ lớn nhất. Nhưng cô vẫn giữ một số tiền để mua những đôi giày hàng hiệu ngay khi cô sẽ cập bến Canada. Bạn trai của cô rất giàu. Anh gửi cho cô những bức ảnh với quần áo và giày dép hàng hiệu. Anh ấy nói với cô ấy về chiếc BMW của anh ấy. Cô tin tưởng anh một cách mù quáng. Cô ấy đã hạ cánh ở Canada. Thời gian là đêm 8.1 năm. Cô nhìn quanh và xác nhận bạn trai không đến đón cô. Cô cố gắng gọi cho anh, nhưng tiếc là điện thoại đã không hoạt động. Cô ấy đã gửi tin nhắn qua WhatsApp, nhưng anh ta không nhìn thấy, nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Ngay sau khi từ sân bay đi ra ngoài, cô đã đến phòng trưng bày giày. Cô bỏ những đôi giày cũ và đi những đôi giày hàng hiệu. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để gặp bạn trai của tôi. Cô ấy bắt đầu nhìn thấy giấc mơ mới một lần nữa. Nhưng cô ấy không cảm thấy một số giấc mơ đã tan vỡ, cô ấy đã tìm kiếm nơi để ở và cô ấy đã tìm được một căn phòng đẹp giá rẻ để ở cô ấy kết nối với wifi và bắt đầu nói chuyện với bạn trai. Để gặp cô ấy, cô ấy bắt đầu khóc, cô ấy không ăn, nhưng bạn trai đã không đến. Anh hỏi từ cô ấy tôi đã nói với bạn rằng hãy đến, tôi đã hứa sẽ ở lại với bạn. Nhưng cô gái không bỏ cuộc, thói quen tuyệt vời này cô có được bởi cha mẹ cô. Cô ấy bắt đầu có thức ăn. Cô ấy bắt đầu đi ra ngoài. Vấn đề lớn nhất mà cô ấy phải đối mặt là ngôn ngữ. Cô ấy có thể nói tiếng Anh nhưng không trôi chảy. Cô cầu trời. Cô ấy đã yêu cầu thần chỉ ra sự thật và con đường mới cho cô ấy. Một ngày nọ cô gặp một cô gái Ấn Độ thuộc cùng một dàn diễn viên. Cô ấy về phòng của mình và bắt đầu ở lại với cô ấy. Đêm đầu tiên trong căn phòng mới thật kinh khủng. Người bạn mới của cô ấy ngủ với chủ phòng. Vì vậy cô ấy là một cô gái rất ngây thơ đến từ làng quê cô ấy đã bị sốc. Cô ấy đã sợ hãi. Cho đến sáng cô không ngủ, cô ấy muốn đến nơi trước đây. Nhưng cô ấy không có tiền để quay lại chỗ cũ. Vài ngày nữa cô ấy đã hết tiền, cô ấy thông báo với bạn trai rằng không có tiền. Anh ta bảo cô ấy nếu có thì bán dây chuyền vàng. Nhưng cô ấy không có dây chuyền vàng bên mình, bởi vì cô ấy đã bán nó ở Ấn Độ để trả phí làm visa. Nhiều ngày cô không ăn. 
vài ngày trôi qua chỉ có nước, vấn đề lớn nhất là mùa đông và cô ấy không có bất kỳ tấm vải ấm nào bên mình. Cha mẹ cô ấy bảo cô ấy mang theo một số quần áo mùa đông với cô ấy nhưng cô ấy không nghe lời cha mẹ. Cô ấy đang nghĩ rằng bạn trai sẽ cho cô ấy tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng cô ấy phát sốt và bắt đầu run rẩy. Cô đã khóc để báo tin cho bạn trai, anh ấy đã không đến. Cô ấy thông báo với cô ấy rằng cô ấy sẽ chết. Anh ấy nói rằng bạn chết đi tôi không quan tâm. Sau đó, cô ấy nhận ra mình phải sống một mình. Character crashing into something while skiing. It was December 23, 2019. She went to meet her boyfriend. She flew 11,626 kilometers from Amritsar to Canada. Amritsar is the most beautiful place in North India. Amritsar is the city which is filled from lot of natural beauties. Her story begin with the one truth and truth was poison. Her father is retired military officer. Father worked bit far from home when she was a child. Father came to house after every two, three months. Her mother is retired school principal. She became big girl with very innocent parents and highly beautiful village. Just after 12 she got new gift from her father dot because she passed with high marks. It was mobile phone. She was happy about gift. But mother was very sad. Because father given her mobile after selling his old motorcycle, she started using her mobile and one day got to know about Instagram. She opened Instagram account and started adding new friends. Her profile picture was cute and got requested from large number of boys. She added many of them that she started chat. One day she got a message from a boy who is belonged to same cast. So without fear she started talk with him and became close friends. Every night she started talk with him. 9 p.m. to 11 p.m. every day they talked. Point one day near April 23, 2019 he proposed her and she said yes. With time they were love birds and boy had given her bunch of hopes about future marriage life that he promised her to make her life heaven. He promised her to give her peace, happiness, and love lifelong. Innocent girl believed everything, hence boy was living in Canada, girl wanted to go there. She made different plan to go there. But unfortunately it was huge budget which normal people cannot arrange, finally she talked to parents and informed she liked to study in Canada. Parents got shocked from her words. But they agreed to support her. Father applied for a bank loan. Easily he got it because he worked for military. Finally she got visa that her flight date fixed. She went to Canada 23 RD December 2019. Girl was making dream in flight. She was thinking my boyfriend will come to airport. He will be bringing his car to pick me. Just one day before the departure she did expensive facial to impress her boyfriend. She took new clothes from shopping mall. Now she is flying to Canada with biggest dream that she got upset because her shoes were not branded. But she kept some money to buy branded shoes as soon as she will land in Canada. Her boyfriend was rich. He sent her photos with branded clothes and shoes. He told her about his BMW. She blindly trusted him. She landed in Canada. Time was night 8.15 p.m. She looked around and confirmed boyfriend did not come to pick her. She tried to call him. But unfortunately phone did not work. She sent messages via WhatsApp. But he didn't seen, but she didn't give up. As soon as she went outside from the airport she went to shoe showroom. She removed old shoes and taken branded shoes. Now everything is ready to meet my boyfriend. She started see new dream again. But she did not feel some dreams broken already that she searched place to stay and she got nice cheap room to stay that she connected to Wi-Fi and started talking with boyfriend that he explained to her that he is very busy with his position and cannot come to meet her. She started cry. She didn't eat. But boyfriend didn't come. He asked from her, did I tell you to come, did I give you promise to stay with you that he talked completely different way, but girl didn't give up. This great habit she got by her parents. She started having food. She started going outside. Biggest problem she faced is language. She can speak English but not fluent. She prayed to God. She asked from God to show her truth and new way. 
One day she met an Indian girl belonged to same caste. She went to her room and started stay with her, first night in new room was horrible. Her new friend to sleep with room owner. Hence she was very innocent girl who came from village she got shock. She got scared. Until morning she did not sleep. She wanted to go to previous place. But she was not having money to go back to previous place. After few days her all money got finished, she informed her boyfriend that doesn't have money. He told her to sell gold chain if she has. But she was not having gold chain with her. Because she already sold it in India to pay fees for the visa, many days she did not eat. Some days passed with only water. Biggest problem was winter and she didn't have any warm cloths with her. Her parents told her to take some winter cloths with her, but she did not listen to parents. She was thinking that boyfriend will give her everything, finally she got fever and started shivering. She cried to inform to her boyfriend. He didn't come. She informed to her that she will die. He said you die, I don't care. Then she realized she has to live alone. She started thinking about job. Character crashing into something while skiing, it was December 23, 2019. She went to meet her boyfriend. She flew 11,626 kilometers from Amritsar to Canada. Amritsar is the most beautiful place in North India. Amritsar is the city which is filled from lot of natural beauties, her story begin with the one truth and truth was poison. Her father is retired military officer, father worked bit far from home when she was a child. Father came to house after every two, three months, her mother is retired school principal. She became big girl with very innocent parents and highly beautiful village. Just after 12th she got new gift from her father. Because she passed with high marks. It was mobile phone. She was happy about gift. But mother was very sad. Because father given her mobile after selling his old motorcycle, she started using her mobile and one day got to know about Instagram. She opened Instagram account and started adding new friends. Her profile picture was cute and got requested from large number of boys. She added many of them that she started chat, one day she got a message from a boy who is belonged to same caste. So without fear she started talk with him and became close friends. Every night she started talk with him. 9 p.m. to 11 p.m. every day they talked. Point one day near April 23, 2019 he proposed her and she said yes. With time they were love birds and boy had given her bunch of hopes about future marriage life that he promised her to make her life heaven. He promised her to give her peace, happiness, and love lifelong. Innocent girl believed everything, hence boy was living in Canada, girl wanted to go there. She made different plan to go there. But unfortunately it was huge budget which normal people cannot arrange, finally she talked to parents and informed she liked to study in Canada. Parents got shocked from her words. But they agreed to support her. Father applied for a bank loan. Easily he got it because he worked for military. Finally she got visa that her flight date fixed. She went to Canada 23 RD December 2019. Girl was making dream in flight. She was thinking my boyfriend will come to airport. He will be bringing his car to pick me. Just one day before the departure she did expensive facial to impress her boyfriend. She took new cloths from shopping mall, now she is flying to Canada with biggest dream that she got upset because her shoes were not branded. But she kept some money to buy branded shoes as soon as she will land in Canada, her boyfriend was rich. He sent her photos with branded cloths and shoes. He told her about his BMW. She blindly trusted him, she landed in Canada. Time was night 8.15 p.m. She looked around and confirmed boyfriend did not come to pick her. She tried to call him. But unfortunately phone did not work. She sent messages via WhatsApp. But he didn't seen, but she didn't give up. As soon as she went outside from the airport she went to shoe showroom. She removed old shoes and taken branded shoes. Now everything is ready to meet my boyfriend. She started see new dream again. 
but she did not feel some dreams broken already that she searched place to stay and she got nice cheap room to stay that she connected to Wi-Fi and started talking with boyfriend that he explained to her that he is very busy with his position and cannot come to meet her, she started cry. She didn't eat. But boyfriend didn't come. He asked from her, did I tell you to come, did I give you promise to stay with you that he talked completely different way, but girl didn't give up. This great habit she got by her parents. She started having food. She started going outside. Biggest problem she faced is language. She can speak English but not fluent. She prayed to God. She asked from God to show her truth and new way. One day she met an Indian girl belonged to same caste. She went to her room and started stay with her. First night in new room was horrible. Her new friend to sleep with room owner. Hence she was very innocent girl who came from village she got shock. She got scared. Until morning she did not sleep. She wanted to go to previous place. But she was not having money to go back to previous place. After few days her all money got finished, she informed her boyfriend that doesn't have money. He told her to sell gold chain if she has. But she was not having gold chain with her. Because she already sold it in India to pay fees for the visa, many days she did not eat. Some days passed with only water. Biggest problem was winter and she didn't have any warm cloths with her. Her parents told her to take some winter cloths with her, but she did not listen to parents. She was thinking that boyfriend will give her everything, finally she got fever and started shivering. She cried to inform to her boyfriend. He didn't come. She informed to her that she will die. He said you die, I don't care. Then she realized she has to live alone. She started thinking about jobs.